，佳佳。哎，这是你啊！你妈妈呢？今天是夏年叔叔跟我来的。哦，你想吃蛋糕了是吗？嗯。<笑>姨夫带你买去，走。人呢？嗯，小心点啊！嗯，佳佳，妈妈，哎，妈妈，叔叔给我买了蛋糕。你别这么看着我，正好遇见了，给他买块蛋糕。佳佳，你想吃蛋糕啊？嗯，妈妈会给你买的。可是我想吃这个蛋糕。妈妈说了会给你买的啊，把这个还给姨父。给，谢谢你。谢什么呀？至于吗？你跟我斗气儿也就算了，没必要为难孩子。来，我不是跟你斗气，不想要你的东西。您说，我们在这儿呢，找你半天了。哎，向晨，你好。你们俩没事吧？结婚这么大的事儿，你们说悔婚就悔婚，说和好就和好的，干嘛呀？谢谢关心啊，不过你说错了，我们没有悔婚，只是推迟婚期而已。好了，走吧，亲爱的。走，姐姐。走，妈妈给你买蛋糕。林叔，恭喜你升职，谢谢。我也要，我也要。好，你也要，来，干杯！干杯哎，小心别洒了啊！好好吃意大利面吧，先拿这个叉子去把它拌一拌啊！哎，好。向晨，嗯，有你在我身边陪着我，是我最大的幸福。我也是，我们一起合个影好不好？好啊，服务员，来佳佳，坐上来。哎呦，等会儿等会儿，你看你看你吃的啊，张照了，谢谢。油嘴麻哈的，来擦擦，擦完再照。嗯，来，来，嗯，赶紧走，你跟那儿。一二三，茄子，可以吗？谢谢啊，孩子怎么真像他爸爸？你看，嗯，哎，佳佳，你看，咱俩像不像啊？我像向晨叔叔，哪里像啊？就像就像。好，像像像，好吃饭吧，嗯，快吃吧，吃饭。还是很挺好的，喂。雨晴，咱聊聊。行，你忙你的去吧。哼，我们俩有什么好聊的呀？有些事儿你真的不记得了？记得什么？我揪过你头发。什么？当初为了不让你和邓明觉结婚，我揪过你头发，你忘了？告诉你，李晴。你要不放弃再婚的话，我为了张扬，我什么事儿都干得出来。没可能，我告诉你，而且等我成为阳光酒店的女主人之后呢，我一定会把你们家张扬赶出酒店。你试试，你这个死女人，你我头了，气死我了！不记得了。不过，如果你真的揪过我头发，我是会让你付出代价的。还付出代价？我说你是真的忘了，你还是装的呀？啊，我现在还需要装吗？你不要忘记，这个邓家，我才是女主人。哎，是，你是女主人，可是我们张扬是阳光酒店的继承人。行了，甭跟你废话，我来就是想提醒你啊。林叔现在坐到总监的位置已经很好了。
他要再不满足的话，我告诉你，你用手指我，干嘛呢、啊？别动手动脚的，对我妈客气点。你对你岳母我说话也要客气点。亲爱的岳母，做好当外婆的准备了吗？够客气吗？下车了，下来。到家了，小东西。哎哎哎呦！好了，你回去吧。我送你。秘书，嗯，会议举办前的争取你要加油啊。怎么，你现在开始给我下任务了？我哪敢给你下任务啊？这是你升职后的第一个工作，所以一定要加油。放心吧，我一定会加油的。我希望有一个健健康康、漂漂亮亮的宝宝。生日快乐！生日快乐！生日快乐！谢谢南心呢，要好好养身体。这十月怀胎呢，一定要健健康康的生个小宝宝。我知道了，奶奶。哎，好媳妇儿，你这次啊，好不容易怀上，一定要当心啊。一定要给妈生一个健健康康、白白胖胖、漂漂亮亮的大胖孙子，你放心吧，妈。爸，你喜欢男孩还是女孩？只要是你生的，男的女的我都喜欢。<笑>那当然了，因为都是你的外孙外孙女嘛。李<笑>欣。啊，呃，到时候妈也会送你一份大礼。真的吗？那你现在就透露一下，你送我什么？哎，别那么心急嘛。到时候你就知道了。把简兰心说，要知道邓兰心的肚子里怀的可是我们张家的孩子。哼，以后邓家的产业都归那个姓张的孩子。那我们吃蛋糕啊！好啊，吃蛋糕喽。哎、妈，哎，您今天怎么会过来啊？我出去买东西，路过这儿，顺便来看看你。您以前路过的时候，不是都懒得上来吗？<笑>我来看看你，还是妈不对了。来，我可没这么说啊。以后，你要是天天想来，我随时都欢迎你。我们酒店的副总一直空着，如果没有合适的人选，就让张扬看吧。嗯、呃。妈，嗯，怕这不太合适吧？有什么不合适的？兰心已经怀上张扬的孩子，都是一家人了。你要是不干了，他也可以接班啊。可是张扬上一次担任总经理的职务的时候，把我们酒店的业务弄得是一塌糊涂，我怕他胜任不了。他胜任不了，不是还有你了吗？你多盯着他点儿，你帮帮他，他不就行了吗？你是不是有其他人选呢？妈，其实不瞒您说，确实是有，就是林叔
？什么？而且，上次张扬和林叔为了要竞争副总这个位置，张扬他动了一些小手脚。其实这些事儿我都知道，我只是不说罢了。所以这一次，你要补偿林叔。这才多长时间呢？他从经理提拔到总监。这马上又从总监提拔到副总，再过一段时间，恨不得把你这个董事长也给了他吧。可是妈，林叔他不管是在工作能力上、员工的口碑，以及酒店管理的熟练度，都要比张扬来的强得多了。如果张扬不配坐这位置，林叔更不配。明觉。别以为李晴的女儿就是你的女儿，说到底跟你一点关系都没有。哎，我告诉你啊，她姓林，张扬呢，是你实实在在的女婿，你以后的养老送终都要依靠张扬。妈，我提拔林叔，并不是因为她是我的女儿，而是林叔他确实有能力来担任这个职务。张扬再差。他也是海归，林叔呢？林叔是什么？林叔凭什么？那，要不这样吧，妈，我们就看他们这一次谁能够拿下企业家协会年会的举办权。企业家协会年会？是啊，而且林叔这一次为了要挽回我们酒店的形象，所做的宣传工作做得非常的好。谢秘书长也跟我说了。企业家协会已经把我们酒店列为了重点考虑对象，而且林叔和张扬也正在为这次的举办权做出努力跟准备。他们要是谁能够拿下这次的举办权，那么我们就把这个职务交给谁。您不是说林叔他凭什么？他有什么吗？我相信他会证明给你看的。好，张扬如果能够成功竞标，这个副总就让他干。只要张扬，他这一次能够用正当的手段去竞争的话，你是做生意的，怎么这么迂腐呀？只要成功，都是好招。是。张总监，找邓总吗？嗯，好像他里面有客人。这样，我一会儿再过来吧。如果全国企业家协会的年会在我们酒店举行的话，将预定我们酒店所有的套房，普通房间也至少一百间，再考虑到媒体团，至少一百五十间，再加上大会议室、小会议室、宴会厅，将是一场规模巨大的活动。嗯，因为参加活动的都是企业家的精英，所以要提供高标准的服务，一般的酒店都不敢投标。咱们阳光酒店曾经也投标过几次，但是到目前为止一直都没有成功。不能把副总经理的位置让给林叔，我已经赢过你一次了，看我怎么赢你第二次。小杨，你马上帮我准备一份全国企业家协会的资料给我，重点是看他前几次的年会在哪儿召开的，主题是什么。另外，把咱们公司自己的宣传资料也拿一份给我。好，马上。去调查一下，之前全国企业家协会的研讨会资料和会议的主题方向，到时候拿给我看看。嗯，好的。小杨，我还是觉得这些资料不够。你看，你能不能再增加一些能够凸显咱们酒店优势的资料，搁进去？好，那你赶紧去。是。林总监。照您的指示，我已经把调查分析好的资料也附上了，我想应该足够可以打动他们。这次多亏你了，这不都是跟你学的？<笑>那我得说，青出于蓝而胜于蓝。张<笑>总，这是优势报告。
错，够全的。行了，你先忙去啊。好。林叔，无论如何，我不会让你爬到我头上，我绝不会给你机会。喂，向晨。喂，准备的顺利吗？嗯，我现在来这边找负责人上报材料，还是挺紧张的。不用紧张，放轻松点儿，肯定没问题的。呃，我现在去拍摄的路上，等我拍完再给你打电话。好的，我知道了。好，拜拜。你好，我是阳光酒店行政部的林叔。你好，请问有什么事儿吗？谢秘书长在吗？哦，秘书长刚出去了，您稍等。秘书长，阳湾酒店的林总监找您。会议马上就要开始了。哦，是。嗯，知道了。哎，再见。秘书长有会议啊，那开会之前我能耽误他两分钟吗？秘书长说会议已经开始了。哦，那我在这儿等他吧。秘书长说会议大概需要两个小时。两个小时。好，我知道了，谢谢啊嫂子，你知不知道公司最近要选拔一个副总？选拔副总啊？嗯，选谁啊？张扬和林叔去竞争这个位置，说是他们俩谁能够拿到这个企业家贤会年会的举办权，谁就能够得到这个位置。哦，张扬已经知道这个消息了。啊？不过我估计林叔估计争不过张扬。为什么呀？因为林叔只会走一条路，可张扬呢？正路、歪路、大路、小路，他都会走。这也难怪我哥不喜欢张扬了。这有的时候人呢，太聪明、太圆滑了，也未必是件好事，是吧，嫂子？哦哦，嫂子，那我先走了。啊。不好意思啊，两个小时已经过去了，秘书长开没开完会？你能帮我问问吗？好的，我打电话确认一下。秘书长，阳光酒店的林总监在等您。啊，请稍等，请问你找秘书长有什么事儿吗？我来提交有关全国企业家协会年会活动的计划书。他说过来提交有关企业家协会年会活动的计划书。嗯，好的，知道了，秘书长。再见。请问秘书长什么时候过来？我能见见他吗？他让您把资料先留下，先回去。这样啊。好吧。本来想亲自交给他的，那麻烦您了啊。嗯，好的。再见。喂，妈。提拔副总，是是，明觉他也没告诉我，我还是从兰心的姑姑那儿听到的呢。林叔，你也别怪你爸，我估计着呢，他是想让你们公平竞争。哎，可是张扬不知道哪儿得到的消息啊，听说准备的特别的充分，各种不要脸的手段都用上了。我知道了，妈。林叔，你准备的怎么样？我现在刚递交完资料，正回家的路上呢。行了，先不说了，挂了啊。哎，人你不能跟妈说说呀，人老说半吊子急死人了。